শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন বয়েল চার্লস অ্যাডভোকেটরো এই रिलेटेड কি যে সব গাণিতিক সমস্যা পরীক্ষা আসতে পারে সেগুলো নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো প্রথমে এই তোমরা দেখো আমরা বোর্ডে দুটো অঙ্ক দিয়েছি এরকম ছোট ছোট অঙ্কই কিন্তু সাধারণত মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা বা ভার্সিটি পরীক্ষাগুলোতে আসে যেগুলো খুব সহজেই বোঝা যায় কি সূত্র আমি अप्लाई করব সেটা তুমি একদম প্রম্পট ডিসিশন নিতে পারবা এবং কোন ক্যালকুলেটরের দরকারই নেই একদম খালি হাতেই অঙ্কগুলো করে সঠিক आंसरটা বা অপশনটা তুমি গোল্লা ভরাট করতে পারবে অসুবিধা হবে না যেমন দেখো প্রথমে তোমাকে অঙ্কটা পড়ে একদম খুব দ্রুত ধরে ফেলতে হবে যে আমি কোন সূত্র अप्लाई করে অঙ্কটা করার চেষ্টা করব যেমন প্রথম যে প্রশ্নটা রয়েছে সেখানে আমাদের বলছে অঙ্কটা স্থির তাপমাত্রায় এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে রক্ষিত 100 ml হাইড্রোজেন গ্যাসের উপর যদি চাপ বৃদ্ধি করি তাহলে এর আয়তন 76 ml হয় বলতেছে যে এই যে চাপটা আমি বৃদ্ধি করে আয়তনটা পেলাম সেই কতটুকু চাপ আমি বৃদ্ধি করলাম প্রথমেই দেখো যে আমাদের এই অঙ্কের মধ্যে কোনো স্থির জিনিস আছে কিনা আমাদের প্রশ্নটার একদম শুরুতেই রেখে দিয়েছে স্থির তাপমাত্রা তাহলে বন্ধুরা আমরা তিনটা সূত্র পড়ছি যে তিনটা সূত্র একটা হচ্ছে বয়েল চার্লস স্কেলুসা তিনটা সূত্রে তিনটা রাশি স্থির প্রথমত কোন সূত্রটাতে টি স্থির ছিল একদম প্রথম সূত্রটা বয়েলের সূত্র তাহলে বুঝতেই পারতেছি এই অঙ্কটা করতে হবে আমাকে বয়েলের সূত্রের সাহায্যে এখন বয়েলের সূত্রের যে সম্পর্ক গাণিতিক সম্পর্ক সে ক্ষেত্রে আমরা জানি হচ্ছে p1 v1 v2 p2 v2 অর্থাৎ এখানে আদি একটা চাপ এবং আয়তন থাকবে এবং এর পরবর্তী একটা চাপ এবং আয়তন থাকবে এখন বন্ধুরা খেয়াল করো যে এই প্রশ্নে আমাদের আদি চাপ কত প্রথমে বলছে যে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে রক্ষিত তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি আমার এখানে p1 মানে হচ্ছে 1 অ্যাটমোস্ফিয়ার বা এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি 760 মিলিমিটার মার্কারি এভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে আবার এখানে v1 অর্থাৎ আমার কতটুকু হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল প্রথমে 100 ml হাইড্রোজেন গ্যাস তাহলে v1 মানে হচ্ছে আমার 100 ml এরপর চাপ আমি বৃদ্ধি করছি কত বৃদ্ধি করছি জানি না এবং চাপ বৃদ্ধি করে আমার পরবর্তী যে চাপটা হলো p2 সেটা কত আই ডোন্ট নো বাট আমার সেকেন্ড আয়তনটা কত হয়েছে সেটা আমি জানি 76 ml ঠিক আছে 76 ml আমার দ্বিতীয় আয়তন তাহলে এই সূত্রে আমার জানা নেই কি p2 তাহলে বন্ধুরা এই সম্পর্ক থেকে আমরা লিখতে পারি যে p2 তাহলে p1 v1 v2 भाग कर चेस्ट कर दस दस इंटू मिलीमिटर मार्कर सूचना कर लिखते मिलीमिटर मार्कर এটা কিন্তু আমার প্রকৃত অ্যানসার না কারণ আমাকে কিন্তু বলা নাই যে চাপ বৃদ্ধি করে কত চাপ হয়েছে আমাকে বলছে কতটুকু চাপ বৃদ্ধি করতে হবে তাহলে আমার আগের চাপ ছিল হচ্ছে সাতশো ষাট আর আমার পরবর্তী চাপটা আসছে কত এক হাজার তাহলে আমার চাপ বৃদ্ধি কত এক হাজার মাইনাস সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি বা আমরা বলতে পারি যে প্রায় দুইশো চল্লিশ মিলিমিটার মার্কারি এটাই হচ্ছে আমাদের চূড়ান্ত যে চাপটা আমরা বৃদ্ধি করব সেটা অর্থাৎ এই অঙ্কের কতটুকু চাপ বৃদ্ধি করতে হবে আমাকে দুইশো চল্লিশ মিলিমিটার মার্কারি বা এটাকে যদি তুমি অ্যাটমোসফিয়ারে নিয়ে যেতে চাও তাহলে এটাকে সাতশো ষাট দিয়ে ভাগ করে দিতে পারো তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে এখন তোমার খেয়াল করতে হবে অপশনে তোমার কিভাবে দেখা আছে অপশনে চাপগুলো যদি সব মিলিমিটারে দেওয়া থাকে তাহলে তোমার এটাই অ্যান্সার আর যদি অপশনগুলো সব অ্যাটমোসফিয়ারে দেওয়া থাকে তখন কিন্তু আমার এটাকে আবার সাতশো ষাট দিয়ে ভাগ করে যেটা হবে সেটাই আমার অ্যান্সার আছে তাহলে দেখো বন্ধুর কত সহজ খুব সহজে কিন্তু আমরা অঙ্কগুলো করতে পারি এবং খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে অঙ্কে আমার কি চাইছে আমার কি পরবর্তী চাপটা চাইছে নাকি কতটুকু চাপ বৃদ্ধি করতে হবে সেটা চাইছে এটা ভালো করে খেয়াল করলে আমরা আশা করি এই ধরনের অঙ্ক খুব সহজেই করতে পারবো এরপর আসো আমরা দুই নম্বর অঙ্কটা বোঝার চেষ্টা করি দুই নম্বর অঙ্কটা কি বলছে একটু পরে দেখো একটা গ্যাসের তাপমাত্রা সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে বাড়ানো হচ্ছে ফলে গ্যাসের চাপ অপরিবর্তিত রইল কিন্তু আয়তন দ্বিগুণ হয়ে গেল বলতে হবে তাপমাত্রা কতটুকু বাড়ানো হয়েছে এখানে খেয়াল করো যে এখানে কোন জিনিসটা অপরিবর্তিত রয়েছে বা কোন জিনিসটা স্থির রয়েছে সেটা হচ্ছে গ্যাসের চাপ তাহলে আমরা কিন্তু বলছিলাম চাপ স্থির মানে হচ্ছে চার্লসের সূত্র 
তাহলে চার্লস এর সূত্র যদি হয় তাহলে আমরা চার্লস এর সূত্রের সম্পর্কটা আমরা জানি যে v1 t1 v2 t2 এই সূত্রের সাহায্যে আমাকে এই অঙ্কটা করতে হবে তাহলে যদি তাই হয় তাহলে দেখি আমার এখানে কি কি লাগবে এবং কি কি জানতে চাচ্ছে আমার এখানে বলছে যে গ্যাসের একটা আদি তাপমাত্রা সেটা হচ্ছে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে তাহলে আমার t1 এখানে হচ্ছে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটাকে আমাকে এই এখানে কেলভিনে নিয়ে যেতে হবে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে আমি বলতে পারি 290 কেলভিন এটা তাপমাত্রা বাড়ানো হচ্ছে ফলে গ্যাসের চাপ আর পরিবর্তিত রইল কিন্তু আয়তন দ্বিগুণ হয়ে গেল তাহলে এখানে কিন্তু আয়তন টোটাল আগে কত ছিল পরবর্তী কত হয়েছে সেটা বলে নাই খালি বলছে আয়তন দ্বিগুণ হয়ে গেল তাহলে আমি যদি ধরি v1 v তাহলে v2 আমার হবে হচ্ছে দ্বিগুণ v অর্থাৎ 2v ঠিক আছে আর তাহলে আমার t2 কত হবে সেটা আমাকে বের করতে পারি ন যে t2 কত তাহলে আমরা যদি এইখানে একটু মডিফাই করি তাহলে আমরা বলতে পারি t2 বাই টি ওয়ান ইজ ইকাল টু ভি টু বাই ভি ওয়ান বা আমরা বলতে পারি টি টু ইজ ইকাল টু ভি টু বাই ভি ওয়ান ইন্টু টি ওয়ান বা ভি টু আমার কত টু ভি ভি ওয়ান হচ্ছে ভি আমি মানগুলো বসিয়ে দিলাম এবং আমার ইয়ে হচ্ছে দুইশো নব্বই কেলভি ঠিক আছে তাহলে আমার দাঁড়াচ্ছে কত আমার এই কাটাকাটি করে এটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে শূন্য নয় দুগুণে আঠারো আর হাতে এক দু দুগুণ চার এক পাঁচ পাঁচশো আশি কেলভিন হচ্ছে আমার টি টু কিন্তু আমাকে বলতে যাচ্ছে যে আমার প্রশ্নটা যাচ্ছে যে তাপমাত্রা কত বাড়ানো হলো এটা হচ্ছে আমার চূড়ান্ত তাপমাত্রা চূড়ান্ত তাপমাত্রা যদি আমি এটা দিই তাহলে আমার আয়তনটা দ্বিগুণ হবে তাহলে কতটুকু বাড়াইতে হয়েছে তার আদি কতটুকু ছিল সেটা থেকে আমার বাড়াইতে হচ্ছে তাহলে আমার এখানে ডেলটি দাঁড়াচ্ছে পাঁচশো আশি কেলভিন মাইনাস দুইশো নব্বই কেলভিন ইস গল্টু আমি বলতে পারি হচ্ছে দুইশো নব্বই কেলভিন বা দুইশো নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমার অঙ্কের প্রকৃত উত্তরটা দাঁড়াচ্ছে যে দুইশো নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস বা দুইশো নব্বই কেলভিন তাপমাত্রা যদি আমরা বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার আয়তনটা দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ এটার প্রকৃত অ্যান্সার হচ্ছে দুশো নব্বই কেলভিন বা দুশো নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস যেহেতু এখানে পরিবর্তন সেহেতু কিন্তু আমার কেলভিন ডিগ্রি একই হবে যেহেতু এটা পরিবর্তন ঠিক আছে সো আমার যেটা অপশন থাকবে আমার অপশনে কেলভিন থাকলে আমি এটা দাগাবো আর ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলে এভাবে দাগাবো তাহলে দেখো আমরা এই দুইটার মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজেই অঙ্কগুলো করতে পারছি একটা হচ্ছে চার্লসের সূত্রের মাধ্যমে বয়লের সূত্রের মাধ্যমে এছাড়া গেলুসাকের সূত্র আমাদের যদি এখানে আয়তন স্থির রেখে চাপ এবং তাপমাত্রা নিয়ে আলোচনা করো তুমি গেলুসাকের সূত্র যদি অ্যাপ্লাই করতে পারতাম নট অনলি দ্যাট আমরা কিন্তু আরেকটা সূত্র জানি যে বয়েল চার্লস সূত্রের সমন্বয় সেটা কিন্তু একটা রিলেশন আছে সেটা হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজ ইকাল টু পি টু ভি টু বাই টি টু এটাকে আমরা বলি বয়েল চার্লস সূত্রের সমন্বয় কোনো অঙ্কের মধ্যে যদি আমার এরকম তিনটা রাশি নিয়েই অঙ্কগুলো থাকে যেখানে কোনোটা স্থির না চাপও আছে আয়তন আছে তাপমাত্রা আছে তিনটা রাশি রিলেটেড অঙ্ক কিন্তু আসতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে এই বয়েল চার সূত্র সমন্বিত সূত্র অ্যাপ্লাই করেও কিন্তু আমরা অঙ্কটা করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের এই বেসিক সূত্রগুলো দিয়ে কত সহজে আমরা এই অঙ্কগুলো করতে পারছি এবং এখান থেকে যে কোনো ধরনের অঙ্ক যদি তোমাদের পরীক্ষায় আসে অফকোর্স খুব বেশি ডিফিকাল্ট কোনো ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশন আসবে না যেমন আমরা খুব সিম্পল সিম্পল কিন্তু ইকুয়েশন বা রাশি বা তাপমাত্রা বা চাপের মান দিয়ে অঙ্ক করার চেষ্টা করেছি যাতে করে খুব সহজেই করা যায় মেডিকেল অ্যাডমিশন ভার্সিটি অ্যাডমিশনও কিন্তু একদম সিমিলার ক্যারেক্টারেরই কোয়েশ্চেন আসে যেগুলো তোমরা খুব সহজেই অ্যান্সার করতে সমর্থ হইব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন বয়েল চার্লস এবং অ্যাভোকেটর সূত্রের যে সমন্বিত রূপ সেই রূপটা প্রকৃতপক্ষে এখন দেখব আমরা সবাই জানি যে বয়েল চার্লস এবং অ্যাভোকাডোর সমন্বিত রূপটাকে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ বলে এবং সেই সমীকরণটা হচ্ছে পি ভি ইজ গল টু এন আর টি যেখানে আর নামে একটা নতুন রাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি বাকি সবগুলো রাশি আমরা কিন্তু জানা যেমন পি ভি টি হচ্ছে গ্যাসের তিনটা চলো রাশি যেগুলো নিয়ে আমরা বয়েল চার্লস এর সূত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছি এন সম্পর্কটা আসছে আসলে মোলার বা মূল সংখ্যা থেকে যেটা অ্যাভোকেডো সূত্রের সাথে সম্পর্কিত আর এখানে এই আর জিনিসটা হচ্ছে মোলার গ্যাস ধ্রুবক এটা হচ্ছে একটা সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক অর্থাৎ এই আর কে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আর এর সম্পর্কটা দাঁড়ায় হচ্ছে আর ইজ ইকাল টু পি ভি বাই এন টি অর্থাৎ এক মোল গ্যাস প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য যেই পরিমাণ কাজ করে সেই কাজটাই হচ্ছে মূলত আর এর মান অর্থাৎ আর দ্বারা কি আমরা মাপি বা কি প্রকাশ করা হয় এরকম যদি কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা কিন্তু এটাকে বলতে পারি আর হচ্ছে মূলত কাজের পরিমাপক কেননা বন্ধুরা আমরা যদি খেয়া
P এবং V এদের যে গুণফল সেটা দেখে কিন্তু বলে দিতে পারি ফর এক্সাম্পল আমরা জানি যে চাপের যে একক সেটা হচ্ছে প্যাসকেল বা এক প্যাসকেল সময় আমরা জানি হচ্ছে নিউটন পার মিটার স্কয়ার আবার ওদিকে আয়তনের এস একক হচ্ছে কি ঘনমিটার বা এম কিউ তাহলে আমরা যদি কিছু গুণ করি তাহলে কিন্তু আমার সম্পর্কটা দাঁড়াচ্ছে নিউটন মিটার আর আমরা জানি যে বল এবং স্মরণ নিউটন মিটার এই সম্পর্কটাকে আমরা বলি হচ্ছে কাজের পরিমাপক বা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে জুল এস আই এককে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে আর হচ্ছে মূলত কাজের পরিমাপক এখন এই আর এর মান আমাদের পি এবং ভি এর মানের উপর কিন্তু মূলত ডিপেন্ড করতেছে যেহেতু আমরা জানি যে বিভিন্ন রকম এককে এই আয়তন বা চাপের বিভিন্ন রকম মান রয়েছে সেহেতু আর এর মানও কিন্তু বিভিন্ন রকম হতে পারে বিভিন্ন ধরনের এককে যেমন আমরা যদি চাপকে লিটার অ্যাটমসফিয়ার সরি অ্যাটমসফিয়ারের হিসাব করি এবং আয়তনকে যদি লিটারের হিসাব করি তাহলে কিন্তু এই আর এর মানটা দাঁড়াই হচ্ছে পয়েন্ট জিরো এইট টু লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার কেলভিন পার মোল আবার যদি আমরা আয়তন এবং এই চাপকে সিজিএস পদ্ধতিতে প্রকাশ করি তাহলে আবার আমরা এই মানটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন আর পার কেলভিন পার মল এটা হচ্ছে লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে প্রথমটা আর এটা হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতি সিজিএস পদ্ধতি ঠিক আছে আবার যদি এস আই পদ্ধতিতে হিসাব করি তাহলে আমরা জানি যে এস আই পদ্ধতিতে কাজে রাখা হচ্ছে জুল সিজিএস পদ্ধতিতে যেমন কাজে রাখা হচ্ছে আর্ক এস আই পদ্ধতিতে কাজে রাখা হচ্ছে জুল সেখানে আমার মান দাঁড়াচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার কেলভিন পার মোল আবার যদি ক্যালোরি এককে মাপি তাহলে আমরা দেখি যে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট সেভেন ক্যালোরি পার কেলভিন পার মোল তো বন্ধুরা আমাদের এই অ্যাডমিশন টেস্টে অনেক সময় এম সিকিউতে কিন্তু আর এর মানগুলো মুখস্থ চলে আসে যে এস আই এককে আর এর মান নিচের করতে সিজিএস পদ্ধতিতে আর এর মান নিচের কোনটি শুধু মানই না একক সহ কিন্তু তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে যে এককটাও কি ঠিক আছে সিজিএস পদ্ধতিতে এককটা কি ক্যালোরি পদ্ধতিতে এককটা কি লিটার অ্যাটমসফিয়ার পদ্ধতিতে এককটা কি এভাবে কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে কারণ পরীক্ষার হলে আসলে এরকম প্রমাণ চাপ আয়তন ওই এককে কি এভাবে করে হিসাব করে বের করাটা খুব টাফ এবং তোমার হাতে কোনো ক্যালকুলেটার থাকবে না সো এই চারটা মান আমরা মুখস্থ করে রাখবো যেটাই আসুক না কেন এর মধ্যেই আসবে আমরা সেটা বসাই এখন আসো যে এই যে আর এর মান সেটা তো আসলে এক মোল গ্যাস কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি বাড়াসের জন্য কিন্তু যদি বলে যে এক মোল গ্যাস না একটা গ্যাস একটা গ্যাস কতটুকু কাজ সম্পাদন করে তাহলে আমার ওই যে টোটাল কাজটা ছিল এক মোল গ্যাস কর্তৃক সেই কাজটাকে আমরা যদি এক মোলে যতটুকু অনু থাকে তা সেই সংখ্যাটা দ্বারা যদি ভাগ করতে পারি তাহলে আমরা প্রতিটা অন্য গ্যাসের কাজের মানটা পেয়ে যাব যেমন দেখো আমরা আরেকটা নতুন এককে সন্ধান পাই এই প্রশ্ন থেকে সেটা হচ্ছে বোল্ডস ব্যান্ড ধ্রুবক যেখানে আমরা প্রতিটা অনু দ্বারা সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হিসাব করতে পারি অর্থাৎ আরকে যদি আমরা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাব যে প্রতিটা অনু গ্যাস কতটুকু কাজ করে যেমন আমরা যদি লিটার অ্যাটমসফিয়ারে আর এর মান পয়েন্ট জিরো এইট টু এটাকে যদি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ অ্যাভোকাটোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা এই সংখ্যাটা পাবো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স ইন্টু টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এবং এটা হবে লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার কেলভিন পার মলিকুল এই অংশটা কিন্তু বন্ধুরা তোমরা খুব ভালো করে খেয়াল করবে কারণ তোমরা অনেক সময় ভুল করে এই এটাকে মলিকুল না রেখে মোল লিখে ফেলো কিন্তু এটা কি ঠিক বলো এটা কি এক মোল কর্তৃক সম্পাদিত কাজ নাকি একটা অনু কর্তৃক সম্পাদিত কাজ এই জন্যই এই ডিফারেন্সটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে পরীক্ষার হলে তোমাকে কিন্তু এভাবে রিসিভ করবে তোমাকে ইলিউশন এর মতো মনে হবে যে এখানে মোল দিয়ে থাকবে তুমি ভুল করে মোলে দাগাই চলে আসলাম মোল আর মলিকুল দিস ইজ নট সেম থিং ওকে সো মোল থাকলে হচ্ছে আর আর মলিকুল থাকলে হচ্ছে কে বোল্ডসম্যান ধ্রুব ঠিক তেমনি জুলে আমরা যদি এস এক হিসাব করি তখন আমরা এটাকে যদি এটা দিয়ে ভাগ করি তাহলে দাঁড়াবে ঠিক আছে তাহলে বোল্ডসম্যান ধ্রুবক এবং আদর্শ গ্যাস ধ্রুবকের এই মানগুলো কিন্তু আমরা খুব ভালো করে মনে রাখব এখন এই যে আদর্শ গ্যাস সমীকরণে আর এর এই যে মান বা এই যে সমীকরণ এনআরটি এই সমীকরণটা মেনে চলছে কোন ধরনের গ্যাস আদর্শ গ্যাস তাহলে আদর্শ গ্যাস যদি এই সমীকরণ মেনে চলে এবং আমরা যদি একটা লেখচিত্রে পি নেই আর একটা লেখচিত্রে যদি পিভি বসাই তাহলে আমরা জানি যে পি বনাম পিভি লেখচিত্রে কোনো আদর্শ গ্যাস বসালে তার লেখচিত্রটা হবে কেমন পি অক্ষের সমান্তরাল 
এই গ্যাসটা হচ্ছে আমরা আদর্শ গ্যাস যেটা পিভি বনাম এনআরটি এই সমীকরণটা মেনে চলে এবং এর যে লেখাটা হবে পি অক্ষে সমান্তরাল রেখা এই যে আমি ডট আকারে যে রেখাটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে পি অক্ষের সমান্তরাল রেখা এবং এটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাস এই রেখাটা দেয় কিন্তু বাস্তব গ্যাস আমি আগেই বলেছি কোন আদর্শ গ্যাস বলে প্রকৃত পক্ষে কিছু নেই যা গ্যাস আছে সবই হচ্ছে বাস্তব গ্যাস তার মানে বাস্তব গ্যাস কিন্তু এই রেখা দিবে না রাদার এই রেখা থেকে কিছুটা বিচ্যুতি প্রদর্শন করবে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে যাবে সেই বিচ্যুতি আমরা দুই ধরনের দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই যেসব বাস্তব কমন গ্যাস আমাদের আছে যার মধ্যে কিছু কিছু গ্যাস সরাসরি এই আদর্শ গ্যাসের রেখা থেকে সরাসরি বিচ্যুত হচ্ছে আবার কিছু গ্যাস যারা প্রথমে একটু সংকুচিত হয়ে একটু নিচের দিকে নেমে গেছে পিভির মানটা পরে আবার চাপ বাড়ানোর সাথে সাথে তাদের বিচ্যুতিটাও কিন্তু আর একটু বেশি হয়েছে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে চাপ বাড়ানোর সাথে সাথে গ্যাসের বিচ্যুতি হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের আচরণ থেকে এবং এরা সবাই হচ্ছে বাস্তব গ্যাস এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে বিচ্যুতিটা হচ্ছে হ্যাঁ বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের আচরণ থেকে তার কারণটা কি বা বাস্তব গ্যাস গুলো কেন বিচ্যুতি হচ্ছে এদের মধ্যে কি সম্পর্কটা আছে যার কারণে বিচ্যুতি হচ্ছে বিচ্যুতি যদি হয় তাহলে এরকম দুই ধরনের বিচ্যুতি কেন এই দুই ধরনের কেউ সরাসরি বিচ্যুতি হচ্ছে কেউ বাবার একটু ঘুরে বিচ্যুতি হচ্ছে কারণ থেকে এই কারণটা ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের একটা টার্ম সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে হবে সেটা হচ্ছে সংকোচনশীলতা গুণাঙ্ক এই এই রাশিটা বা এই সম্পর্কটা আমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে এবং এখান থেকে রিলেশন ব্যাখ্যা করতে হবে সংকোচনশীলতা গুণাঙ্ককে আমরা ইংরেজি অক্ষর জেড দ্বারা সচিত করি যে সংকোচনশীলতা গুণাঙ্ক আমরা হিসাব করি কিভাবে মূল সংখ্যা পরম তাপমাত্রা এবং মোলার গ্যাস ধ্রুবক দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার জেড এর মানটা দাঁড়াবে যদি এক মোল গ্যাস নিয়ে আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা লিখতে পারি পিভি বাই আর টি এক মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে আমার এন সমান ওয়ান আমি লিখতে পারি পিভি বাই আর টি এখন এই জেড এর মান দেখে আমাকে বুঝতে হবে যে এই গ্যাসটা আদর্শ গ্যাস নাকি বাস্তব গ্যাস মনে রাখবা বন্ধুরা যে কোন আদর্শ গ্যাসের পিভির গুণফল যা হবে আর একমল গ্যাসের আর টির গুণফলও তাই হবে অর্থাৎ পিভি বাই আর টি এদের যে মান হবে এদের যে ভাগফল হবে সেই ভাগফলটা হবে হচ্ছে ওয়ান সুতরাং আমরা বলতে পারবো এই গ্যাসটা হচ্ছে একটা আদর্শ গ্যাস তাহলে আমরা মনে রাখবো সংকোচনশীলতা ফ্যাক্টর সংকোচনশীলতা গুণাঙ্ক যদি ওয়ান হয় জেড ডিজি যদি ওয়ান হয় তাহলে ওই গ্যাসটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাস কিন্তু যদি ওয়ান না হয় তাহলে বুঝতে হবে ওই গ্যাসটা হচ্ছে বাস্তব গ্যাস বাস্তব গ্যাসের জেড ইজ নট ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে জেড কত জেড দুই রকম হতে পারে একটা জেড হতে পারে যে জেড লেস দেন ওয়ান আর একটা হতে পারে জেড গ্রেটার দেন এখন আমি কিভাবে বুঝবো কোন গ্যাসের জেড লেস দেন ওয়ান হবে নাকি জেড গ্রেটার দেন ওয়ান হবে সেটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে বুঝতে হবে ওই গ্যাসের আনুবিক ভর মনে রাখবো বন্ধুরা যদি কোন গ্যাসের আনুবিক ভর হয় কম মানে গ্যাসটা হচ্ছে হালকা ঠিক আছে তাহলে ওই গ্যাসগুলো কিন্তু খুব হালকা হওয়ার কারণে তারা কিন্তু খুব দূরে দূরে গ্যাসের অনুগুলো থাকবে খুব দূরে দূরে থাকবে যার কারণে তাদের আন্ত আনুবিক আকর্ষণও কিন্তু বেশি হবে আন্ত সরি আন্ত আনুবিক আকর্ষণ কম হবে আন্ত আনুবিক আকর্ষণ বলো কিন্তু একটু কম হবে যেহেতু তারা দূরে দূরে অবস্থিত সেহেতু তাদের আন্ত আনুবিক আকর্ষণ বলটাও অনেক কম হবে আনুবিক ভর কম আন্ত আনুবিক আকর্ষণ বলও কিন্তু তাদের অনেক কম আন্ত আনুবিক আকর্ষণ বল যেহেতু কম সেহেতু তাদের সংকোচনশীলতাও হচ্ছে কম সংকোচনশীলতা কম এখন সংকোচনশীলতা কম আমরা কিভাবে বুঝলাম আমরা বললাম যে জেড ইস ইকাল টু হচ্ছে পিভি বাই আর টি ঠিক আছে এখন যেহেতু এই জেড জেড ইস ইকাল টু পিভি বাই আর টি এখন যেহেতু এইখানে এইসব গ্যাস গুলোর ক্ষেত্রে আয়তন অনেক বড় আয়তন জুড়ে তারা থাকবে যেহেতু তাদের মধ্যে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল হচ্ছে খুবই কম হ্যাঁ এই তারা কিন্তু অনেক দূরে দূরে অবস্থান করবে এখানে একটা হাইড্রোজেন অনু 
আমি যদি হাইড্রোজেন কথা চিন্তা করি এটা হাইড্রোজেন অনেক এখানে একটা এখানে একটা মানে এর সারফেস এরিয়াটা অনেক বেশি থাকে অনেক আয়তন জুড়ে তারা থাকার চেষ্টা করবে যার কারণে এই পিভির গুণফলের মান কিন্তু বেশি হবে যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু এটা আরটি থেকে বেশি হয়ে যাবে আর যদি উপরে আমার বেশি হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমার এখানে জেড এর মানটা হবে হচ্ছে ওয়ান এর থেকে বেশি যেহেতু লব বেশি জেড এর মানটা হবে ওয়ান এর থেকে বেশি সুতরাং মনে রাখবো সংকোচনশীলতা যদি কম হয় তার মানে এদের জেড এর মানটা কেমন হবে ওয়ান থেকে বেশি তাহলে আমাদের এই এই অ্যামাগা রেখা এই রেখাগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যামাগা রেখা এই রেখাগুলো থেকে কি আমরা বলতে পারবো যে কোন গ্যাসগুলোর জেড এর মান ওয়ানের থেকে বেশি দেখো বন্ধুরা এখানে কতগুলো গ্যাস আমি লিখেছি হাইড্রোজেন হিলিয়াম নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড সব থেকে হালকা গ্যাস এখানে কোনটা নিশ্চয়ই হাইড্রোজেন তারপরে হিলিয়াম এরা হচ্ছে হালকা গ্যাস এসব গ্যাসে গ্যাস হালকা বলে এদের জেড এর মান কিন্তু ওয়ানের থেকে বেশি যার কারণে এদের সংকোচনশীলতা কম হয়েছে এবং সরাসরি এগুলো বিচ্যুত হয়েছে কিন্তু যেসব গ্যাসের আন্ত আণবিক ভর বেশি আমরা এখানে যদি বারটা লিখি যেসব গ্যাসের আণবিক ভর বেশি সেসব গ্যাসের মধ্যে কিন্তু আন্ত আণবিক আকর্ষণ বেশি তারা ভারী গ্যাস হওয়ার কারণে তাদের মধ্যকার যে আন্ত আণবিক আকর্ষণ বল সেটাও কিন্তু বেশি হবে আর আন্ত আণবিক আকর্ষণ বল বেশি মানে হচ্ছে তারা খুব কাছাকাছি অবস্থান করবে খুব তা যেহেতু তাদের নিজেদের মধ্যকার বন্ধনটা বেশি তারা কিন্তু একসাথে থাকার চেষ্টা করবে খুব ঘন ঘন সেসব গ্যাসের অণুগুলো থাকবে যার কারণে তাদের আয়তনটাও কিন্তু কম হবে কম আয়তনের মধ্যে থাকবে এবং তাদের জেড এর মান হবে লেস দেন ওয়ান এবং তাদের সংকোচনশীলতাও হবে হচ্ছে বেশি তাহলে এই আমাদের অ্যামাগা রেখায় যেসব ভারী গ্যাস আছে যেমন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন এই গ্যাসগুলোর জেড কিন্তু লেস দেন ওয়ান এবং তাদের সংকোচনশীলতা বেশি হওয়ার কারণে তারা কিন্তু বেশি বিচ্ছিত হয়েছে তাহলে বন্ধুরা এই অ্যামাগা রেখা থেকে কিন্তু আমাদের কিছু প্রশ্ন পরীক্ষা আসতে পারে পরীক্ষায় কিন্তু অ্যামাগা রেখা দিবে না পরীক্ষায় মনে করো কিছু অপশন দিল এই অপশনগুলো দিয়ে বললো যে নিচের কোন গ্যাসটি এ বি সি ডি দিল মিথেন নাইট্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড হিলিয়াম নিচের কোন গ্যাসটির জেড গ্রেটার দেন ওয়ান কোন গ্যাসটি জেড গ্রেটার দেন ওয়ান তাহলে সেটা হালকা সব থেকে যেমন হিলিয়াম এটা গ্রেটার দেন ওয়ান অথবা প্রশ্নটা ঘুরাই দিল নিচের কোন গ্যাসটি সংকোচনশীলতা সব থেকে কম তাহলে হিলিয়াম এই সংকোচনশীলতা কম বা নিচের কোন গ্যাসটির মধ্যে আন্ত আণবিক আকর্ষণ বলের পরিমাণ খুবই কম হিলিয়াম ঠিক আছে তাহলে এইভাবে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে এখান থেকে খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যে এদের সবগুলোর সাথে কিন্তু জেডের এই যে সম্পর্কটা একটু অনেক সময় তোমাদের কনফিউশন সৃষ্টি করে এখন দেখো জেড সংকোচনশীলতা হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে বেশি আর কি আমি যে লাস্টে যেটা লিখেছিলাম তাদের সংকোচনশীলতা বেশি হলে কিন্তু জেড লেস দেন ওয়ান ঠিক আছে সংকোচনশীলতা বেশি মানে হচ্ছে জেড লেস দেন ওয়ান কারণ এই সংকোচনশীলতা গুণাঙ্ক কিন্তু একটা ঋণাত্মক টার্ম এটা যত কম হবে বুঝতে হবে তার সংকোচনশীলতা তত বেশি ঠিক আছে তাহলে এই কথাগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে আণবিক ভর বেশি হলে আকর্ষণ বল বেশি আকর্ষণ বেশি হলে সংকোচনশীলতা বেশি এবং সংকোচনশীলতা বেশি হলে জেড লেস দেন ওয়ান আর এর ঠিক উল্টো অর্থাৎ আণবিক ভর কম হলে আকর্ষণ কম আকর্ষণ কম হলে সংকোচন কম সংকোচন কম হলে জেড গ্রেটার দেন ওয়ান এরকম ভাবে আমরা গ্যাসটা হালকা নাকি ভারী এটা দেখে বোঝার চেষ্টা করবো এই জিনিসগুলো কি এবং এগুলো সবই সংকোচনশীলতা ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি আমরা জানি যে আদর্শ গ্যাসের যে সমীকরণ পিভিকল টু এনআর টি এখানে আদর্শ গ্যাসে কিছু গতি তত্ত্ব রয়েছে তোমরা অবশ্যই আদর্শ গ্যাসের যে গতি তত্ত্ব স্বীকার্য গুলো রয়েছে সেগুলো খুব ভালো করে পড়ার চেষ্টা করবে এগুলো কিন্তু পরীক্ষা স্টেম আকারে আসে আমি খুব ডিটেলস এগুলো যাচ্ছি না আমি খালি কয়েকটি সম্পর্ক নিয়ে বলার চেষ্টা করব যেমন বলা হয়েছে যে আদর্শ গ্যাসের যে গ্যাসের অনুগুলোর যে আয়তন সেগুলো নাকি ওই গ্যাসটা যে পাত্রে থাকবে সেই পাত্রের আয়তনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য তার মানে বলতে চাইছে যে আদর্শ গ্যাসের কোনো আয়তনই নাই আয়তন লেস একেবারে ঠিক আছে আবার বলছে যে আন্ত আদর্শ গ্যাসের অনুগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের আন্ত আণবিক আকর্ষণ নেই তাহলে আয়তনও নেই আন্ত আণবিক আকর্ষণও নেই যার কারণে এই সিম্পল সম্পর্ক দিছে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে না বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে তা না কারণ প্রকৃতপক্ষে কোনো গ্যাসের আয়তন নেই তা হতে পারে না ঠিক কিনা যেমন কোন আমরা জানি গ্যাসকে যদি আমরা আস্তে আস্তে টেম্পারেচার কমাই একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার যে টেম্পারেচারকে আমরা বলি সন্ধি তাপমাত্রা সেই তাপমাত্রায় কিন্তু গ্যাসটা 
কি হয় তরল ঠিক কিনা হ্যাঁ এই বিভিন্ন গ্যাসগুলো তরল করতে গেলে আমরা কিন্তু প্রথমে টেম্পারেচার কমানোর চেষ্টা করতে পারি তাহলে টেম্পারেচার কমাইলে গ্যাসটা তদই তরলে পরিণত হয় তাহলে তরল একটা কি আছে একটা আয়তন আছে তাহলে তরলটা যেই গ্যাস থেকে হয়েছে তরলের যদি আয়তন থাকে তাহলে ওই গ্যাসেরও নিশ্চয়ই আয়তন আছে সে নগণ্য হলে কি হবে আয়তন তো একটু না একটু আসে তাই না যেমন এটা একটা যদি পাত্র হয় এই পাত্রে যদি এটুকু যদি গ্যাস ধরে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রতিটা অণু গ্যাসের আয়তন যদি বি হয় তাহলে এন মোল গ্যাসের অণুর আয়তন হচ্ছে এন বি তাহলে আমার এই গ্যাসগুলোর মুক্ত ভাবে ছোটাছুটি করার জন্য আয়তন কতটুকু থাকে এই পাত্রের আয়তন যদি ভি হয় তাহলে আমাদের গ্যাসগুলো ছোটাছুটি করার জন্য আয়তন থাকে কত ভি মাইনাস এন বি এই জায়গাটুকুতেই গ্যাসগুলো ছোটাছুটি করবে তাহলে আমার মডিফাইড আদর্শ বাস্তব গ্যাসের জন্য মডিফাইড আয়তনটা দাঁড়ায় হচ্ছে ভি মাইনাস এন বি আবার আদর্শ গ্যাসে বলছে যে গ্যাসের অণুগুলো নাকি কোনো আন্তঃ আনবিক আকর্ষণ নেই আর এই আন্ত আনবিক আকর্ষণ যদি না থাকে তাহলে কি তাদেরকে আমরা তরল করতে পারতাম আমরা দেখছি যে চাপ বাড়ালে তাদের আন্ত আনবিক আকর্ষণ বেড়ে যায় এবং তারা আবার তরলে পরিণত হয় অর্থাৎ যেই তাপমাত্রায় একটা গ্যাস তরলে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে আমরা বলি আবার সন্ধি চাপ তাহলে যদি তাপ চাপ বাড়ালে যদি তারা আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল বাড়ে তার মানে তার কিছু না কিছু আকর্ষণ কিন্তু অবশ্যই আছে এখন সেই আকর্ষণটা কতটুকু সেই আকর্ষণটা তারা বিজ্ঞানীর হিসাব করল যে এন স্কোয়ার এ বাই ভি স্কোয়ার এখন এই যে এন স্কোয়ার এ বাই ভি স্কোয়ার এই আকর্ষণটা মোট চাপের সাথে আমাকে কিন্তু অবশ্যই যোগ করতে হবে কারণ টোটাল চাপটা আমার দাঁড়াবে ওই আন্ত আনবিক আকর্ষণ এবং টোটাল যে পাত্রের মধ্যকার যে গ্যাসের চাপ টোটালটা একসাথে অর্থাৎ আমার দাঁড়াচ্ছে যে পি প্লাস এন স্কোয়ার এ বাই তাহলে এই পি এবং ভি মডিফাইড এটা কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে এটার গুণ ফল আমার দাঁড়াবে হচ্ছে এন আর টি তাহলে আমরা আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে যে সম্পর্ক দেখেছিলাম পি ভিজিক্যাল এন আর টি এটা হচ্ছে কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলতে পারি বাস্তব গ্যাসের সমীকরণ এই বাস্তব গ্যাসের সমীকরণকে অনেকে আবার বলে হচ্ছে ভ্যান্ডার ওয়াল সমীকরণ তাহলে বন্ধুরা অনেক সময় পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসে যে নিচের কোনটি ভ্যান্ডার ওয়াল সমীকরণ তাহলে এইটা ভি মাইনাস এন বি ইন্টু পি প্লাস এন স্কোয়ার এ বাই ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এন আর টি এই সম্পর্কটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ভ্যান্ডার ওয়াল সমীকরণ একদম মন্দির মনে রাখতে হবে এটা একটা গেল আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে আদর্শ গ্যাস কি বাস্তব গ্যাস কি কখনো আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করবে অবশ্যই করবে খুব সিম্পল আমরা এই সম্পর্কটা যেটা যে সূত্র দিয়ে করেছিলাম সেটাকে উল্টাই দিলেই কিন্তু বাস্তব গ্যাস আদর্শ হয়ে যাবে তাই না আমরা ব্যাখ্যা করেছি আদর্শ গ্যাস কখন বাস্তব হয় এখন আমরা চিন্তা করব বাস্তব গ্যাস কখন আদর্শ হয় তাহলে বাস্তব গ্যাস কখন আদর্শ হয় যদি আমি তাপমাত্রা বাড়াতে থাকি তাপমাত্রা যদি বাড়াই তাহলে দেখা যাবে যে গ্যাসের যে আয়তন থাকে সেগুলো অনেক দূরে দূরে চলে যাবে তাহলে একদম আয়তন একদম নগণ্য হয়ে যাবে তাহলে আমরা উচ্চ তাপমাত্রায় আমরা দেখব যে এই এন প্রায় থাকেই না অর্থাৎ শুধু ভি হয়ে যাচ্ছে আবার যদি আমি চাপ কমাই তখন আমরা দেখা যাবে যে আন্ত আনবিক আকর্ষণও থাকতেছে না ঠিক কিনা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো শর্ত একটা হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন চাপে আমাদের এই বাস্তব গ্যাসগুলো আদর্শ গ্যাসের নয় আচরণ করে পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো বারবার আসে একদম উল্লোট পলট করা যাবে না এক হচ্ছে বাস্তব গ্যাস কখন আদর্শ গ্যাসের নয় আচরণ করে উচ্চ তাপমাত্রায় নিম্ন চাপে আর আদর্শ গ্যাস কেন বাস্তব গ্যাসের আচরণ থেকে বিচ্যুত হয় সেটার কারণ আমরা পড়লাম যে আয়তন একেবারে নগণ্য নাই কিছু আন্ত আনকে আকর্ষণ থাকে আর একটা প্রশ্ন হতে পারে যে গ্যাসকে কিভাবে তরল করা যায় এটা খুব সোজা গ্যাসকে তরল করতে গেলে কি করতে হবে টেম্পারেচার কমাইতে হবে চাপ বাড়াইতে হবে অর্থাৎ নিম্ন তাপমাত্রায় এবং উচ্চ চাপে আমাদের এই বাস্তব গ্যাস বা গ্যাসগুলো সাধারণত তরলে পরিণত হয় ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা এই আলোচনা থেকে আশা করি তোমরা কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এমাগা রেখা কি দুটোর মধ্যে সম্পর্ক কি বাস্তব গ্যাস এবং আদর্শ গ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক কি এগুলো বোঝার চেষ্টা করলো এবং একই সাথে সাথে আদর্শ গ্যাস এবং বাস্তব গ্যাসের যে পার্থক্য আশা করি তোমরা সেটাও বোঝার চেষ্টা করছো দুটার ইকুয়েশনের মধ্যে কি পার্থক্য আছে কখন কোনটা কার মতো আচরণ করে কোনটার জেড এর মান কত যেমন আদর্শ গ্যাসে জেড এর মান ওয়ান বাস্তব গ্যাসে জেড এর মান ইজ নট ইকুয়াল টু ওয়ান জেড কখন ওয়ানের থেকে কম হবে কখন বেশি হবে এই রিলেটেড কোয়েশন গুলো যদি পরীক্ষায় আসে আশা করি সবগুলো প্রশ্নই তোমরা সঠিকভাবে অ্যান্সার করতে পারবে